Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir haberle karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere yeni güncelleme ne zaman gelecek ve yeni güncelleme nasıl olacak ve yeni güncelleme nasıl yapılır ve yeni karakterler nasıl olacak. Bütün yenilikleri, yenilikleri arkadaşlar bu videoda sizlere açıklayacağım ve göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri açıp bu güzel videoyu bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi şeyler diliyorum canlar seviyorsunuz. Evet, şimdi arkadaşlar öncelikle lobimiz bu şekilde olacak. 2.2 güncellememiz ee, gelecek arkadaşlar oyuna biliyorsunuz ki bu e, beta sürümünden gelen e, şeyler yenilikler o yüzden burada net bir şekilde size her şeyi açıklayacağım arkadaşlar lobimiz bu şekilde oluyor öncelikle bunu göstermem gerekiyor size güzel bir farklı lobi oluyor militariye benziyor burada e, yeni harita var evet bu harita Urus haritanın ismi Urus arkadaşlar Urus haritası bu şekilde olacak Bilginiz olsun. Ve yeni silah gelecek. Pompalı tarzında bir silah arkadaşlar. Dürbün açıp kullanırken keskin nişancı oluyor. Ama yakın mesafeden kullanınca arkadaşlar pompalı görevi görüyor. Çok farklı ve abartılı silah olmuş bana göre. Ben şahsen yani böyle bir şey beğenmedim. Hani zaten pompalılardan kurtulmaya çalışıyoruz. Şu anda yine bir şeyler yine getirmişti arkadaşlar. Çok acayip yani. Şurada arkadaşlar teleferik kısmında şurada bir gö göstereceğim özel bir özellik gelecek arkadaşlar. Şöyle bakın. Buradaki teleferiği ipini koparabiliyorsunuz. Hani karşıdan karşıya birinin geçmesini engellemek için buradaki ipi koparabilirsiniz. Ama ya geri tamir edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ateş ederek kopuyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Yeni haritadan e oynuyor arkadaşlar şu an. Bilginiz olsun. Burası yeni bir harita. O yüzden net bir şekilde siz de görün yani. Haritamız bu şekilde olacak. O bu ne alaka? Burayı yakabiliyorsunuz arkadaşlar ama nasıl yanıyor? Onu tam olarak anlamış değilim. He, arbalet geliyor arkadaşlar oyuna. O ateşli ok atan bir arbalet geliyor arkadaşlar. Oyuna yine büyük bir güncelleme gelecek anlaşılan. Diyorsunuz bu güncelleme yeni yıl özel olacak bir de. Bilginiz olsun. Şu şekilde bayılttı kendisini acaba neden burada ölüyor he otomatik bir şekilde arkadaşlar 15 saniye sonra doğacaksınız bilginiz olsun artık bir süre koyuluyor daha güzel oluyor bu şahsen hızlı bir şekilde doğup ya da kaldırdıktan sonra adam kafana inebiliyor başına inebiliyor bu çok güzelmiş arkadaşlar helikopterde doyuyorsunuz arkadaşlar burada helikopterde gözüküyor ama belki oyunda e, şey olabilir arkadaşlar uçakla iniyor olabilirsiniz Şöyle buranın havuzu var bir de. Bu havuzu çok pusacaklar anlaşılan ya. Bu haritayı arkadaşlar Sanok, Erangel, Miramar karışımı gibi bir harita yapmışlar. Yani ben ona benzettim. Bakın şu bina mesela Miramar'da olan bir bina. Bir de burada şöyle bir özellik getirmişler arkadaşlar. Asansör getirmişler oyuna. Şaka gibi ya. Gerçek hayatta gibi şey yapmışlar oyunu. Gerçekçiye dayalı yapmışlar. Burada asansöre çıkabiliyorsunuz. Şaka gibi gerçekten. <gülüyor> Asansör kat bile belirleyebiliyorsun burada ya çok saçma yapmışlar. Hadi burada herkes pusacak. Acaba asansörün sesi olsa çok güzel olur biliyor musunuz? Asansörün sesi var mı acaba? Burada karşınıza düşman da çıkabilir bir de onun, onun sıkıntısı da var. Oyuna böyle bir ATV geliyor. Bilginiz olsun. Sanki bu ATV olayı ama çoktan beri var da yeni değil yani. Bu haritaya özel olabilir bu e, ATV arkadaşlar. Urus haritasına. Bir, bu arada bu harita arkadaşlar Libik'ten küçük bir harita. Evet arkadaşlar yeni karakterler de bu şekilde olacak size göstereyim. Bakın bir dakika tam net belli değil şu anda ama bakın sol üstte resmi gözüküyor. Relay, Relay isimli bir karakter gelecek. İki tane karakter geliyor toplamda. Emojisi bakalım gözüküyor mu? Emojisi de gözükmüyor arkadaşlar ama emojisi de bu şekilde olacak diye görünüyor. MVP e, zaferi gözüküyor mu? O da gözükmüyor arkadaşlar. Zafer yine o da gözükmüyor. Bir de ikinci karakter arkadaşlar Sofya olacak. Sofya karakterimiz bu büyük güncelleme ile gelecek Rile ile birlikte. 
Evet baya büyük bir güncelleme olacak. Yine arkadaşlar ucu yükleyerek belki ücretsiz sahip olabileceksiniz bu karakterlere. Ama önceki zamanlarda o e, karakter kuponu olanlar daha kolay alabilecek. Bilginiz olsun. Bu şekilde aynı her karakterin geldiği gibi hediyeler falan olacak arkadaşlar. MVP emojisi de var. Yeni araba arkadaşlar gelecek. Arabamız bu şekilde oluyor bilginiz olsun. Ama yükseltilebilir araç mı olacak bilmiyorum arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Çünkü ortada yükseltilebilir araç diye bir şey dönüyor. Onun net bir bilgim yok. Bir de buggy gelecek arkadaşlar. M15 RP kartı bu şekilde olacak. Zaten e, bu her kartla aynı. M16 da bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben sol altta da detaylar yazmış İngilizce bir şekilde. Burada bazı şeyler gözüküyor. O M16'nın emoji gözüküyor. Emoji e, gözüküyor arkadaşlar. M16 Royal Pass'ın emojisi bu şekilde olacak. Bir de M15'inki de gözüküyor. Bu şekilde olacağı söyleniyor arkadaşlar. Belli de olmaz arkadaşlar. Değişiklik olabilir. Daha M14 yeni geldi. Çünkü destansı emojisi de bu şekilde. Diğer destansı emoji de bu şekilde. 3 tane falan 4 tane destansı emoji gözüküyor. Bunlar tabii ki de değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Belki 16. sezona özel eski 16. sezona özel emojiler de olabilir. Belli olmaz. Hani biliyorsunuz ki eski ye dayalı çoğu şey geliyor. 15. sezon özel emojisi bu şekilde olacağı söyleniyor. Supply Crate arkadaşlar bu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki Royal Pass e, M14 Royal Pass'ın seti de hemen hemen buna benzer gibi görünüyor. Farklı bir özelliği gelmiş yani ben anlamadım ya. Bu setler de çok geniş ya. Bunu kim giyer ki? Bu AK var bende mesela. Bu sette çok geniş. Hani kim giymek ister bu seti? Şahsen bu efsane bir set daha güzel. Benim açımdan böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi size yeni güncellemenin ne zaman geleceği ve nasıl yapacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Yeni güncelleme tahmini tarih arkadaşlar. 13 ve 20 Eylül arası olacak. Bilginiz olsun. Büyük güncelleme hemen hemen. Royal Pass bitmeden bir hafta önce geliyor arkadaşlar. Bu güncelleme de öyle oldu. Benim Tarih tahminlerim genelde doğru çıkıyor. Hani PUBG Mobile'ın mobile e, değiştirmediyse her zaman yaptığı güncelleme tarihine göre söylüyorum. Ayrıca de arkadaşlar yeni güncelleme nasıl yapılır onu anlatacağım size. Yeni güncelleme arkadaşlar oyundan beklemeyin. 13, 12, 13, 11 falan geldiğinde ayın 11, 12, 13 geldiğinde hemen Play Store'dan ya da Apple Store'a girerek arkadaşlar oradan güncellemenin gelip gelmediğini kontrol ederek yeni güncelleme yapabilirsiniz. Ben bu videoyu erken çekiyorum, erken anlattım çünkü daha güncellemeler yeni belirlendi. Yeni haritamızda hepsi yeni belirlendi, bugün belirlendi. O yüzden ben de size zaten ertesi gün atıyorum. Yani ayın 20'sinde e, göreceksiniz bu videoyu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkes kendine ne iyi baksın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Abone olup bildirimleri açıp bu videoya beğeni atmayı asla ama asla unutmayın arkadaşlar. Çok kolay yani bunları yapmak. Görüşürüz, hoşçakalın.